बीस हजार रुपए की रेंज में दो डिवाइस इस समय मार्केट में अवेलेबल है वीवो वी फिफ्टीन और गैलेक्सी एम फोर्टी गैलेक्सी एम फोर्टी का आपको मिल जाएगा छह जीबी एक सौ अट्ठाई जीबी वेरियंट बीस हजार रुपए में तो वही वीवो वी फिफ्टीन का छह जीबी एम और चौसठ जीबी इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन लेकिन इन दोनों में से कौन सा फोन बीस हजार रुपए खर्च करने पर आपको लेना चाहिए यही डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं तो इस कंपेरिजन की शुरुआत करते हैं डिजाइन से तो दोनों ही डिवाइस आज के ट्रेंडी डिजाइन के साथ आते हैं यानी कि आज जो ट्रेंड चल रहा है बैक पर ग्रोशी फिनेस और एकदम प्रीमियम डिजाइन वही दोनों में आपको यहाँ मिलता है इसके अलावा लुक एंड फील की बात तो वहां गैलेक्सी एम फोर्टी ज्यादा कॉम्पैक्ट डिवाइस है क्योंकि गैलेक्सी एम फोर्टी की अगर स्लिमनेस की बात करें तो वो 7.9 पॉइंट mm है इसके अलावा वेट भी है 168 ग्राम वहीं वीवो वी फिफ्टीन की स्लिमनेस की बात करें तो वो है 8.5 पॉइंट mm, और यहां वेट है 189 ग्राम तो वीवो वी फिफ्टीन गैलेक्सी एम फोर्टी कंपनी में थोड़ा सा हैवी डिवाइस लगता है इसके अलावा जो इसका कैमरे का एरिया है मतलब वहां पर बैक पर भी है और मोटराइज आपको पॉप कैमरा भी वहीं मिलता है तो वो थोड़ा सा पार्ट और मोटा हो गया है उस वजह से वीवो वी फिफ्टीन थोड़ा सा अगली लगता है एज कंपेयर टू एम एम फोर्टी एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है होल्ड करने पर बड़ा अच्छा लगता है और सिंगल हैंड से आप उसे बड़े आराम से यूज कर सकते हो बट वीवो वी फिफ्टीन भी आज के ट्रेंड को फॉलो करता है और डिजाइन मुझे यहां किसी तरह का कोई नजर नहीं आया दोनों ही डिवाइस में इसके अलावा प्रोटेक्शन की बात करें तो एम में भी गोरेला ग्लास का प्रोटेक्शन है बट वो कौन सा है उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन वीवो फिफ्टीन वीवो वी फिफ्टीन में आपको मिलता है गोरेला ग्लास फाइव का प्रोटेक्शन अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले के बारे में तो वीवो वी फिफ्टीन में आपको मिलता है सिक्स पॉइंट फाइव इंच का फुल एच डी प्लस आई पी एस डिस्प्ले जिसका पी पी है थ्री नाइनटी फाइव वहीं गैलेक्सी एम फोर्टी में आपको मिलेगा सिक्स पॉइंट थ्री इंच का फुल एच डी प्लस इन्फिनिटी ओ पी एल एस पैनल जिसका पी पी है फोर जीरो नाइन अब यहाँ पर अगर एंड टू एंड व्यूंग एक्सपीरियंस की बात करें तो वो आपका वीवो वी फिफ्टीन पर ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको पॉपअप कैमरा दिया गया है इसीलिए पैनल आपका एकदम प्लेन है एंड टू एंड व्यूंग एक्सपीरियंस रहेगा इसके अलावा अगर आपको नोच पसंद नहीं आता तो भी वीवो वी वीवो वी फिफ्टीन का पैनल आपको ज़्यादा पसंद आएगा वहीं बात करें अगर गैलेक्सी एम फोर्टी की तो वैसे तो हाई रिजोल्यूशन दोनों का ही है पी दोनों का हाई है तो वैसा तो कोई इशू नहीं है लेकिन नोट्स जो दिया गया है वो पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया हो सकता है वो आपको पसंद आए क्योंकि वहां पर आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलता है जहां पर लेफ्ट अपर कॉर्नर पर कैमरे का ये पॉपअप दिया गया है तो उस वजह से वो उतना ज्यादा कमाल का डिस्प्ले नहीं लगा मुझे जितना वीवो वी फिफ्टीन का लगता है एंड टू एंड व्यू एक्सपीरियंस के मामले में वीवो वी फिफ्टीन का डिस्प्ले मुझे ज्यादा अच्छा लगा बाकी का कलर्स की बात करूँ तो दोनों में ही आपको नेचुरल कलर्स मिलते हैं लेकिन जब मैंने कंपेरिजन किया जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख भी सकते हो वीवो वी फिफ्टीन में आपको वाइब्रेंट कलर देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू एम इसके अलावा ब्राइटनेस की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस को आप आउटडोर में बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हो लेकिन यहाँ गैलेक्सी M40 का डिस्प्ले थोड़ा सा ब्राइटर है एज कंपेयर टू वीवो वी फिफ्टी लेकिन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आउटडोर में आप दोनों ही डिवाइसेस को बड़े आराम से यूज कर सकते हो अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के यू फीचर्स के बारे में तो दोनों ही डिवाइसेज एंड्रॉड पाई यानी कि एंड्रॉड नाइन पर रन करते हैं वीवो वी फिफ्टीन में आपको मिलता है फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम वहीं गैलेक्सी एम फोर्टी में सैमसंग का वन यू आई अगर फीचर्स की बात करें तो दोनों में लगभग लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं लेकिन लुक एंड फील के मामले में मुझे वन यू आई ज़्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू वीवो वी फिफ्टी वीवो वी फिफ्टीन का यू आई अभी भी वही दो ढाई तीन साल पहले जैसा है जैसा कि जब वीवो लॉन्च हुआ था फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था लेकिन सैमसंग का यू आई अभी पिछले तीन साल से पूरी तरह से चेंज हो चुका है बीच में सैमसंग एक्सपीरियंस आया था अभी उसको रिप्लेस किया वन यू ने तो एकदम कुछ यहाँ नई चीज़ देखने को मिलेगी वन यू के साथ इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो यह है दोनों ही डिवाइसेज का क्विक एक्सेस पैनल जहाँ पर जरूरी जरूरी आपको सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं जैसे नाइट मोड वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह वगैरह इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो वीवो वी फिफ्टीन में आपको मिल जाता है यहाँ स्मार्ट क्लिक एप क्लोन एस कैप्चर स्मार्ट स्प्लेट वहीं ए फिफ्टीन में आपको यहाँ मिल जाता है स्मार्ट पॉपअप कई सारे जेस्टर कंट्रोल्स गेम लॉन्चर एंड गेम टूल्स डुअल मैसेंजर और मल्टी विंडो सिक्योरिटी की बात करें तो वीवो वी फिफ्टीन में यहाँ पर आपको फेस अनलॉक नहीं मिलेगा लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि किसी अपडेट के बाद वो आपको मिल जाएगा वहीं एम फोर्टी की बात करें तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों दिए गए हैं अगर वीवो वी फिफ्टीन के फिंगरप्रिंट स्कैनर को कंपेयर करें दोनों से तो दोनों का फिंगरप्रिंट एकदम अमेजिंग है यहाँ किसी तरह कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा लेकिन गैलेक्सी एम में आपको फेस अनलॉक मिल जाता है वो एक प्लस पॉइंट है वीवो वी फिफ्टीन के ऊपर लेकिन एम फोर्टी के फेस अनलॉक में एक इशू है कि जब आप आंख बंद रखते हो उसके बाद भी फेस अनलॉकिंग सिस्टम काम करता है बात करें अगर कैमरे की तो
फ्रंट कैमरा यहां मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर साइज है एफ टू फीचर्स के मामले में दोनों ही लगभग सेम है जैसे कि दोनों ही डिवाइस में आपको ऑटो मोड प्रो मोड पैरो मोड ब्यूटी इफेक्ट पोर्ट्रेट मोड रेयर ऑफ फ्रंट दोनों के लिए इसके अलावा अल्ट्रा वाइट शॉट लेने का ऑप्शन मतलब फीचर्स दोनों में ही आपको लगभग सेम मिलेंगे दोनों में ही आपको ए बेस्ड फीचर मिल जाते हैं इसके अलावा अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वीवो वी फिफ्टीन से आप 30 एफ पर फुल एच तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन यहाँ M40 फोर्टी वीवो वी फिफ्टीन से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ पर आपको अल्ट्रा एच वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है इसके अलावा 60 एफ तक आप फुल एच तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो नाइट में फोटोग्राफी की बात करें तो इसके लिए यहाँ पर वीवो वी फिफ्टीन में दिया गया है नाइट मोड लेकिन गैलेक्सी एम में ऐसा कोई मोड अभी तो है नहीं फ्यूचर अपडेट्स में अगर आपको मिलता है तो वो कमाल की बात होगी कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा अलग से सेपरेट बनाया गया कैमरा कंपैरिजन देख सकते हो बाकी की अगर मोटी मोटी बात करें तो यहाँ पर मैक्रो शॉट में मुझे गैलेक्सी एम फोर्टी के पिक्चर्स में नेचुरल कलर टोन देखने को मिली वही वीवो वी फिफ्टीन के जो कलर्स थे वो थोड़े से बूस्टेड थे वो नेचुरल नहीं थे लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ वीवो वी फिफ्टीन के पिक्चर्स मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे डिफॉल्ट पर आपको मिलती है बारह मेगा का फोटो दोनों ही डिवाइस से तो उस कंडीशन में तो दोनों की डिटेलिंग सेम थी लेकिन जब आप हाई रेजोल्यूशन अप्लाई कर देते हो यानी कि ट्वेंटी फोर का वीवो वी फिफ्टीन पर और थर्टी टू M40 पर तो उस कंडीशन में डिस्टेंस फोटोग्राफी में आपको Vivo V15 पर उतनी अच्छी डिटेलिंग देखने को नहीं मिलेगी जितनी आपको Galaxy M40 पर मिल जाती है इसके अलावा रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहां पर Galaxy M40 का एकदम कमाल का एज डिटेक्शन देखने को मिलेगा लेकिन Vivo V15 का एज डिटेक्शन बहुत बेकार देखने को मिला लेकिन अगर डायनेमिक रेंज की बात करें तो वो वीवो वी फिफ्टीन में ज्यादा अच्छे से कैप्चर होती है एज कंपेयर टू गैलेक्सी एम फ्रंट कैमरे में मुझे टोटली वीवो वी फिफ्टीन ज़्यादा बेहतर लगा एज कम्पेयर टू गैलेक्सी एम फोर्टी फिर चाहे डिटेलिंग की बात हो या फिर वो ब्यूटी इफेक्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ गैलेक्सी एम फोर्टी कम्प्लीटली वीवो वी फिफ्टीन को बीट करता है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है अल्ट्रा एच डी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसके अलावा सिक्सटी एफ पी एस पर फुल एच डी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन और इसके अलावा जो स्लो मोशन की बात करें वो भी यहाँ पर वीवो वी फिफ्टीन से ज़्यादा बेहतर है हार्डवेयर की बात करें तो Vivo V15 में आपको मिलता है Helio P70 प्रोसेसर वहीं Galaxy M40 में आपको मिलता है Snapdragon का 675 प्रोसेसर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बीस हजार रुपये में Vivo V15 का आएगा छः जी बी चौपट जी बी वेरियंट लेकिन वहां पर दोनों सिम और मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है यानी कि आप मेमोरी कार्ड दोनों सिम के साथ यूज कर सकते हो और बीस हजार में गैलेक्सी एम का आपको मिलेगा छः जी बी एक और वहाँ आपको हाईब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा यानी कि या तो आप दोनों सिम यूज कर पाओगे या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड बाकी का परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में N22 बेंचमार्क के मुताबिक Galaxy M40 Vivo V15 से ज्यादा बेहतर है हालांकि N22 बेंचमार्क की मान है तो Vivo V15 गेमिंग में M40 को बीट करता है लेकिन रियल टाइम में जो मैंने गेम प्ले किया वहां पर दोनों ही लगभग सेम थे बाकी का बात करें हैवी एप्लीकेशन लॉन्च करने की या फिर मल्टीटास्किंग की या एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने की तो वहां गैलेक्सी एम थोड़ा सा वीवो वी से ज्यादा बेहतर लगा या ज्यादा फास्ट लगा इसके अलावा बैटरी की बात करें तो Vivo V15 में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी और Galaxy M40 में आपको मिलती है 3500 हजार mAh की बैटरी तो दोस्तों यही था मेरा इन दोनों ही डिवाइसेस के बीच फुल कंपैरिजन अगर आपको एक हार्डवेयर सेंट्रिक फोन चाहिए यानी कि स्पेशली हार्डवेयर एकदम कमाल का होना चाहिए कैमरे से कंप्रोमाइज कर सकते हो और डिस्प्ले से भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हो तो, तो फिर एम बढ़िया रहेगा बाकी का मैं तो यही बोलूंगा कि वीवो वी अपने आप में एकदम बेहतर डिवाइस है वहां पर आपको कैमरा एकदम अमेजिंग मिलता है हालांकि हार्डवेयर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना आपको एम में मिलेगा लेकिन लेकिन वो आपके डेली टास्क को आराम से हैंडल कर सकता है मीडियम ग्राफिक्स तक की गेम आपको बड़े आराम से प्ले करा सकता है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में मैं जाऊंगा वीवो वी फिफ्टीन की तरफ लेकिन आपको अगर हार्डवेयर एकदम कमाल का चाहिए तो फिर M40 M40 भी अपने आप में एकदम बढ़िया फोन है लेकिन 20000 के हिसाब से उसका कैमरा मुझे इतना ज्यादा अमेजिंग नहीं लगा बाकी का आप क्या सोचते हैं दोनों ही डिवाइस के बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताएं तो दोस्तों मुझे मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा तब तक गुड बाय आपका दिन शुभ हो